知道，孩子，宝贝儿，你听不见了。眼前这位白发苍苍、掩面痛哭的老人，就是功勋大熊猫凉凉的饲养员王万明。凉凉从一岁直至离世都是由他照顾。凉凉去世后，遗体被做成标本放在博物馆中。此后的二十多年时间里，王万明曾无数次想要踏入博物馆，却始终没有勇气迈出那一步。凉凉的离去带给他的伤痛是时间无法抹平的。凉凉一岁时就由经验丰富的王万明负责照顾，每天清晨趁游客还没来骑车去给凉凉砍竹子，像照顾自己的亲生孩子那般温柔有爱。每天在这游人没进动物园的时候，早早的要到竹子地去给他挑选鲜嫩的竹子。凉凉吃上呢，这个送烤，还有一个呢，他一起吸收。在王万明的暖心呵护下，凉凉性格活泼。当奶爸去开会没能及时给他送加餐的时候，生胖气的小家伙直接把暖气给荒裂了。等我一回来，一看，满大厅全是那个水汽，你看他在拿那是蛋子，哪拿的手了？来回我我看他到底，我我，那他成一个是，他怎么成一个那个罗成鸡？然后等着我去，好，赶紧开门。这一开门不要紧，嗖溜就跑出来了，好。可见王万明是真心把凉凉当亲儿子看待。凡是有关他的趣事，都牢牢刻在脑海里，并且他还研究出了一套科学喂养方法，因为效果显著，一直改进沿用至今。不仅如此，凉凉和王万明最突出的共性是改变了没有野生重工就无法繁育的现状。上世纪八十年代，大熊猫濒临灭绝，而野生大熊猫数量也仅有一千一百一十四只，繁殖问题成为关乎种群生存的致命难题。但由于当时技术和条件都不发达。并没有太多人工繁育大熊猫的成功经验，而凉凉作为唯一能自然配种的圈养雄性大熊猫，自然当仁不让地扛起了熊猫繁育的大旗。凉凉的一生共生育了十一个子女，子孙后代遍布全球，小白天就是他的曾孙女，并且凉凉的孩子也继承了他的优秀基因，其中儿子永明甚至拥有十六个孩子，可以说凉凉是当之无愧的功勋熊猫。但谁又能想到凉凉的熊生非常短暂？二零零零年，年仅十四岁的凉凉突发疾病，情人节当天在饲养员王万明怀里去世。您还记得凉凉走的那天吗？情人节，二月十四号。所以说，别人过情人节，我就想凉凉，我眼泪都哭干了，为了挽救他。最后他死在我怀里了。为了纪念凉凉，国家把他做成标本放在博物馆里，但王万明在二十年里却没能鼓起勇气看上。去看我。没有，因为这太痛苦了，基本上晚上都睡不好，闭眼就是他，哎呀，可难受了。当王万明在众人邀请下再次看到凉凉的时候，尽管他已提前做好准备，但依然哭成了泪人。毕竟整整十三年的陪伴，怎会轻易割舍呢？说实在的，跟儿子是那么亲，也就那么称呼他，这叫他儿子吗？他要是淘气的时候，你来叫他，可美了。你叫他，他特美。宝贝儿，你听不见了。想必凉凉在潘达心也很想念奶爸爸，希望所有大熊猫都能遇到好的饲养员，健康幸福的生活下去。看到瑞宝辉宝出外场时的不同表现，才明白爱宝为何会区别对待双胞胎。只见瑞宝步伐坚定地踏上独木桥，满眼好奇地嗅着上面福宝姐姐的气息。结果走到一半，小家伙开始害怕腿抖，甚至想掉头回去找妈妈贴贴。但小田瑞还是鼓起勇气继续前行，顺利在终点跟南川小树打了声招呼。爱宝走上前，骄傲地看着瑞宝，眼里满是温柔。我家闺蜜真棒，一学就会一点就通，并且在没有爱女士做示范的情况下，瑞宝使出吃奶的力气成功登顶滑梯，得到夸奖后还露出了极其甜美的笑容。就是说，懂事、聪明又好学的闺女，谁能不爱啊？爱宝直接躺下，把小田瑞抱到怀里开飞机，担心她掉下去，还翘起脚脚护着闺女。反观灰宝因太调皮被爱宝屡次嫌弃。这天玩过水，浑身湿漉漉的灰灰开始挖煤，没一会就变成了乌漆嘛黑的小煤球。期间还不小心从台阶上跌落，练就了铁头功。随后野心勃勃的灰灰把目光瞄向了大树，就是不小心从上面掉下来摔了个屁股蹲。正在酷酷炫饭的爱宝连头都懒得回，心想没关系，熊孩子皮是抗摔抗揍。可以说灰宝从小就展现出废头子气质。当看到瑞宝在跟妈妈有爱的玩耍，他急了，趁对方经过，灰宝突然给了姐姐一杵。看着干练的手势，就知道他平时就没少练习。把小田瑞挤走后，自己跟妈妈撒娇卖萌求抱抱，气得瑞宝直挺挺的倒过去躺板板了。爱宝怎能接受废头子欺负贴心小棉袄，直接一巴掌招呼过去教灰灰做熊。小田瑞在妈妈山上怎么玩耍都不会挨打，而灰宝长这么大却从没坐过妈妈排飞机，只能说爱宝是懂如何区别对待双胞胎的。但江爷爷曾说过，爱女士其实很会带娃。知道什么时候该呵护，什么时候该棍棒教育。当初福宝还是个不安世事的小不点时，爱女士简直把闺女当眼珠子疼爱。福宝睡觉时，她满眼深情地望着仔仔，仿佛在说我的女儿好可爱又好乖。但当福宝到了爱探索的年纪后，爱宝几乎每天都在濒临崩溃的边缘徘徊。
。只见福宝满眼好奇的踩进水池里，刚要踏第二步，就突然想到妈妈你在外边。于是福宝恋恋不舍地收回小爪子，转身离开。爱宝看到他爪子湿了，顿时气不打一处来。谁料气焰嚣张的福宝不怕死的从小河上趟过去，结果就被愤怒的爱宝一头撞翻在地上。看着闺女黑黢黢的后背，爱宝火冒三丈，恶狠狠的磨爪子，树皮都被扣掉了。只能说福宝每顿打都是凭实力挣来的。如今灰宝妹妹成功继承福猪猪废妈衣钵，不知爱宝会和小辣灰摩擦出什么样的火花呢？张小五就是全网最卑微的小熊吧？为了躲避学习，竟开启哄妈入睡模式。都知道蛙哥是活在学。爸阴影下的小倒霉蛋，看到小儿子这么憨憨忙胆，只好每天拼命击瓦。没曾想，芒小五浑身反骨，让冬天往西。于是虫洞两大将种就这样杠上了。只见芒仔亲身给好大儿示范爬树，结果蛙哥看都不看，蹭蹭蹭往斜木架上爬，气的芒仔凑上去就是几个大鼻洞，连咬带揍把好大儿拖到另一棵树下，感觉不过瘾，还给蛙哥来了套。谁料小五皮糙肉厚，爬起来就往斜树上窜，紧接着又获得了芒仔妈妈爱的教育。以前觉得小五独自出来玩格外可怜，结果现在芒仔带他蛙哥变得更可怜了。每天一睁眼就是虎妈特制版军训课，芒仔先是用新鲜泥土给好大儿洗个脸，随后把蛙哥拖到木架上练习抗摔打能力。小五脑瓜子嗡嗡的感觉，眼里全是星星。没关系，又活了一天，已经很厉害了。只能说，自从芒仔偷看二姐教育可爱兄妹，一夜之间就好像打通了那任督二脉。带娃累了，就直接枕着好大儿睡觉。这天，芒仔突然屁股痒，便使劲往树上蹭，剧烈的震动吓得蛙哥死死抱住树，瑟瑟发抖。地震了，妈妈，我好害怕。呜，蹭完痒后，芒仔一拍屁股回家去了。结果他迟迟等不到儿子进屋，急得打盆。小五暴风哭泣，妈先别生气，要不要看看？你的好大儿还挂在树上下不来吗？独自出外场时，蛙哥过的那叫一个舒坦。知道睡觉觉时要盖好肚脐眼，才不会着凉。众所周知，狐媚子功夫传男不传女。当外公抱小五回家时，他竟想偷亲对方。估计爱爱看到后又得气得兔子跳，并且蛙哥身为天生顶流，基本素养杠杠，被奶爸抱着下班时不忘挥手跟猫总告别，都不敢想象罗毅把小五该有多幸福。俗话说，一胎用新的，二胎用旧的，三胎用破的玩具，讲究的就是个传承。可爱兄妹的吊篮已经放到了挖哥院子，不然按兄妹俩的破坏能力，恐怕小五怕是轮不到几个祖传玩具了。今天虫洞为挖哥举行了半岁生日会，小家伙正式公布大名为莽灿灿。网友们得知好消息后，纷纷表示要随礼，并不约而同的把账记到了二馆长爱姐身上。恐怕爱爱做梦都没想到破产来得这么快。萌完吃到干呕，乌鸦吃到翻白眼，北洞的窝头究竟有多难以下咽？这天，萌兰吃着窝头，直接换上了痛苦面具。随后，他仔细闻闻窝头味道，欲吃又止。仅仅是舔了两口，萌儿嘴角就忍不住抽搐，心想：天杀的，这谁做出来的生化武器啊？反复做心理建设后，萌兰又往嘴里塞了一口，艰难咀嚼的样子像极了福宝吃蛆虫梦。随后，萌兰实在咽不下去，便直接扔掉了窝头。只能说，第一次在萌儿脸上看到生无可恋。如果说萌兰吃窝头差点丢了半条命，那大冤种乌鸦就差把自己送走了。有次，他趁萌兰睡觉，悄摸偷走了一片窝头。谁料被噎得不停干哕，甚至翻起了白眼。感觉乌鸦会说话，肯定要爆粗口。只能说北洞的窝头一吃一个不吱声。这天，萌大正在吃笋笋杀风景的奶妈来送窝头，还趁熊不注意把竹笋和胡萝卜先拿出去。萌大不肯接奶妈，便把窝头放在竹子上。结果叛逆仔一巴掌全掀翻了主打一个威慑力。谁料奶妈直接关上门，让好大人先吃窝窝头。萌大悲愤起身拍门，试图讨价还价，只吃一半，但谈崩了。萌大大只得跟恶势力低头。任性天后小白天在吃窝头方面，主打一个绝不让步、誓死不从。只见他和面面奶爸正在极限拉扯中，一个生无可恋，一个目光呆滞，感觉面面奶爸已经被闺女整到刻板了。而小白天最爱的帅奶爸也被他拿捏得死死，只有对方给自己按摩按舒服了才会吃。谁料小白天刚把一小块窝头塞嘴里就有。内心 O S 里面放了大蒜吗？这么难吃。此外，萌兰的表弟胖大海也拼尽全力对抗窝头。原本恨不得用眼神杀死咕咕鸟的他，如今会假装看不见小喜鹊偷吃窝窝头。等不到小鸟朋友的话，大海也有应急预案。只见他闻闻味道后，立马被熏得翻起了白眼，随后面带杀气使劲扒拉掉大半个窝头。不得不说，北洞的小熊怕不是都成了精。而萌氏家族中最不嫌弃窝头的萌啊，也会在老爷送来美味笋笋后，立马丢掉窝头。行云流水的动作，看得对方一愣一愣的。这还是那个乖巧可人的萌笑笑吗？恐怕整个北洞最不嫌弃窝头的就是丫丫了。不仅会全部吃完，连小饭桌都是干干净净的。或许是因为丫宝不用减肥，奶爸放了蜂蜜吧。只不过按照李大丫如今的增肥速度，恐怕过不了多久就能看到她苦着脸对抗窝头的视频了。小乌拉终于有了正式名字。近日，在经过38万大额人民投票后，小乌拉公主正式被命名为卡秋莎。虽然名字很常见，但却暗含着重大意义。卡秋莎是叶卡捷
，送上的开国大典彩色录像带。要知道，彩色胶卷需要严苛的保存条件，并且当时苏联解体时局动荡，连核弹头都丢了，而这小小的胶卷居然被保存的完好无损，甚至一同送上的还有当年交恶时写下的道歉信。因此，我国用最珍贵的国宝回馈老大哥的大礼，来到大额的丁丁如意被当成皇帝供了起来。就连吃的竹子笋笋都是从四川空运过去的，并且元芳对两雄的管理理念是尽量不干预。当初丁丁产崽后抱着孩子数十天都不肯撒手，吴凯奶爸尝试偷崽失败后也没有再强迫他。小家伙各种数据都是他凭借眼力硬估出来的。小乌拉作为第一只在大鹅出生的熊猫仔仔，姨姨们每天都在催促，希望早点见到母女俩。然而元芳次次答应猫粉们的希望，次次落空。每回迎接他们的只有咧嘴傻笑的如意。对此，元芳表示他们尝试过把小乌拉抱出产房，但每次都被丁丁波娃打断并。眼神凌迟伺候，因此唯有等到丁丁主动带崽出产房才能诊出。在此期间，小乌拉已经学会了喝水，调皮的她还在妈妈的水盆中洗屁屁。看到镜头离崽太近，丁丁立马上前叼走孩子，抱在怀里细细舔舐小家伙湿漉漉的毛发。最终，小乌拉获得了一朵绽放的屁脸。小家伙才四个月大就已经学会自主排便，就是量太大，一不小心就发愤图强了。小乌拉牙没长几颗就开始馋妈妈的竹子，结果咂巴了好一会，愣是连皮都没咬破，气得小家伙使出全身的劲儿压弯了竹子。虽然丁丁警惕性十足，不允许旁人靠近崽崽，但当小乌拉调皮爬妈妈山时，也会故意吓唬他。只见丁丁张大嘴，假装咬闺女脚丫子。随后突然怒喝，吓得小家伙打个哆嗦，结果小乌拉用力过猛劲，直接翻了过去，掉在地上，咚的一声闷响。果然，小家伙从小就是个实心的崽崽，不知母女俩何时出外场和姨姨们见面呢？相信到那时，小乌拉会用魅力征服更多猫粉。眼前这只狗里狗气的小熊就是青花，不仅有小狗家族同款肤色，连动作都是狗狗碎碎，而十六比九宽屏炸毛脸又像极了翻版梅兰肉肉，因此青花也被网友戏称为肉狗。别看它外表软萌可爱，声音却像极了牛魔王。一天，青花藏在木桩后跟。姨姨们玩捉迷藏，但肉嘟嘟的大脸蛋怎么都藏不住。这时青露一招偷袭，吓得他狠狠打了个哆嗦。随后青花骂骂咧咧，声音像极了烟龄二十的老娘，想上天就直说你是我妹，不收你钱。这天，青花叠着手手睡觉，模样可爱到爆炸。年雄金青露炫完饭，便过来找姐姐贴贴。只见她犹豫一秒后，还是舔着脸凑了上去。青花吓得一激灵，张大嘴咬向妹妹的骨朵。青露满眼幽怨，罢了罢了，终究被姐姐嫌弃了。虽然青花是姐姐，但家里全由青露说了算。只见她正抱着竹子酷酷炫，结果被妹妹一把夺走。青花被这行云流水、一气呵成的动作打了个措手不及，愣愣的抬手试图抢回竹子。妹妹悠着，好像是我的。结果被霸道的青露一脚踹歪了大脸蛋此刻，青花深刻体会到了风。风水轮流转的含义，两姐妹尚未跟盼青分开时，经常抢妈妈的竹子，丝竹半小时愣是没吃几口，盼青气得直喘粗气。青花还一脸童真的看着妈咪，怎么了？是不爱吃吗？看着盼青满脸绝望，感觉她离刻板只差临门一脚。而跟妈妈分开后，青花彻底变成了待宰母猫，老妹儿就像那橡皮糖一样，怎么甩都甩不掉。这天，青露像耗子似的在院子里窜来窜去找姐姐，感觉快急哭了。天杀的我姐呢？她跑哪去了？如果不是青花主动爬下树，恐怕她会找到地老天荒。都说脏的是青花，更脏的是青露。两姐妹离开盼青妈妈后，直接放飞自我。只见青花满脸困倦的迈出门，屁股黑黢黢的，一看就知道她昨晚肯定通宵挖煤去了。而大埋太清露出来后，一整个灰头土脸的矿工，两熊靠墙吃饭的画面，有种落难姐妹的既视感。只能说傲视挖煤集团的壮大离不开他俩的付出。有时青花玩累了，打算回家补个觉，结果心机路直接一屁股堵住大门。在王慧被进去干啥呀？回家心切的青花瞅准时机破门而入后，心机路气到膨胀，使劲扒拉门，想把姐姐关里面，但又怕对方不搭理他，只好妥协起身回家。如今姐妹俩和巧月。爱莲搬家到重庆永川，不知两雄会在此干出何等壮大的挖煤事业呢？让我们拭目以待吧。前这只浑身上下只有牙白的埋开熊，就是傲视挖煤集团新合伙熊家养。虽然是双野二代，但玩的比野猫都脏，就连奥总都得跟他鞠躬握手，组织需要。而家养的弟弟家板同样是集团优秀股份。炸完矿的两兄弟黑的发亮，不分你我。和远处浑身雪白的邻居形成鲜明对比。有网友表示，可以让家阳跟二埋汰交流经验，就是那只因太邋遢而晋升顶流的东北虎。春天用泥土洗脸，夏天用泥浆降温，秋天随地大小便，冬天挂满哈喇子，充分诠释了彪悍的虎声，不需要解释。其实原本二埋汰处对象后便开始注重形象，但好景不长，谈崩了吊儿郎当的埋汰养就又恢复。而他之所以排老二，是因为有个更埋汰的虎脑洞。谁能想到，看到老虎扑过来，不是害怕，而是嫌脏？果然，任何物种都有属于自己的显眼包。恐怕当年奥利奥创立挖煤集团时，都没想到公司竟会发展到全球顶尖行业。花露水姐妹和盼青妈妈分开后，立马加入挖煤小分队，成为光荣劳动者。每
。远远望去，还以为是两只棕熊在地上打滚。邋遢熊金嘟嘟使劲蹭土，并拼命往身上跑，势必要让每根毛发都沾上香土气息。华萌萌逃累了，翻身打算休息一下，结果工作狂魔金嘟嘟不乐意了，几熊掌拍过去，说：“好一起创业，你怎么能偷偷休息？”谭爷爷看到这一幕，气得血压飙升，欲言又止，默默盘算需要跟园区报销多少爆炸盐和刷子。如果说其他小熊挖煤都是想放飞自我，那萌儿挖煤则是被徐老爷宠上了天。这天，二少拖着黑黢黢的屁股找老爷聊天，徐老爷看到这埋太阳跺脚，假装要揍他。萌儿怕被打屁屁，连忙转身逃窜。结果中午，老爷顶着大太阳到院子里撕，一整个就是溺爱孩子的大家长。二小子玩到嗨，周身尘土飞扬，主打氛围感。只能说老爷和萌儿都很开心，给孩子洗澡。而伴随的瑞宝、灰宝姐妹俩也被挖煤集团吸纳。灰宝每天第一件事就是用老妈的水盆泡个澡，随后拖着湿淋淋的毛发冲到外场疯狂打滚，搞得爱宝看到黑黢黢的他都被绕道走，只能由宋三岁抱着小黑熊回家。看样子福宝打下的事业将会由妹妹们继承了。只能说熊猫圈挖煤奇才辈出一代，更比一代强。每天一个新技能，萌兰究竟是什么宝藏小熊？只见萌兰双手比心翻滚，玩得不亦乐乎。随后化身魔术师，霸气甩头，嘴里多出个小葫芦。感觉萌兰咬住道具后，整只熊都变自信了，慢慢灵活的翻着跟头来到姨姨们面前。随后超帅侧身被杀迷的在场游客七荤八素。不愧是手握北洞经济命脉的萌总，随便出手就能挽救旅游淡季。知道自己很帅，萌兰格外注重形象。这天他吃着笋笋，突然抬头舒展米奇朵朵，甜甜的微笑，轻松拿捏两脚兽。当萌二哥还在龇牙咧嘴掰竹子时。慢慢用牙固定住，随后使出洪荒之力，感觉竹子断的一瞬间，他整只熊都放松了。只能说没有什么是三太子不会的。自从当初萌兰用蛮力拆了摇椅，得到夏天烫定冬天冻定的铁玩意后，慢慢做任何事前都会认真思考一番。这天，奶爸用绳结玩具套住了鸡腿笋，萌兰翻来覆去的看，认真思考如何取下来。笋尖尖咬不出来，就果断换到粗的那边。全程情绪稳定到连两脚兽都自愧不如。都知道暖心的萌兰曾反向投喂徐老爷，因为竹叶那头从缝隙中插不进去。小熊精思考后就知道换干干那边再往里塞。吃饭时还会用小胖手抱住快要掉下去的笋笋。只能说萌兰不该在西直门，应该在五道口。虽然继两年前越狱成功后就再没能复刻成功，但萌兰每天坚持到树上勘探地形，跟侦察兵小鸟朋友秘密商讨越狱大计，结果被一道加高加固的围栏彻底绝了念想。上天无门，萌兰就开始研究遁地之术，边挖边猫猫碎碎的张望，生怕被奶爸发现。心想每天都跑点土，总有一天会出去。没曾想大坑当天晚上就被奶爸给填平了。此后一熊白天挖一人，晚上填周而复始。网友表示给萌兰点时间，他能还你一条地铁线。当年刚来北洞的萌兰就非常活泼好动，只见他把玩具抱在怀里，使劲蹭，喜欢的不得了。就算是自娱自乐，都能开心到咬手手，并且萌儿从小就是乖巧可人的懂事小熊。当听到谭爷爷大声呼唤自己时，他立马停下干饭，乖乖起身向对方走去，生怕晚一秒爷爷就会等着急。别的小熊吃饭分散在房间各个角落，只有萌兰坐在窗边炫饭，努力淫欲。看到有游客在拍自己，萌兰转身挺起小胸脯，坐得板板正正，直到对方心满意足的收回手机才离开。就是说，如此通人性的小熊，怎能不让姨姨们心生喜爱呢？希望萌兰熊生每一天都幸福快。宝摆烂带娃后，将爷爷彻底笑不出了。这天，艾女士刚出外场，就直奔木架而去。只见她假装很饿，不停往嘴里炫竹叶，一举一动都在表示自己拒绝带娃。而双胞胎姐妹还没出门，就开始干架，将爷爷蹲在旁边，愁眉不展，长叹一口气。随后把手舞足蹈的小孙女送到艾宝跟前，试图用神奇的血脉传承，唤醒闺女的母爱。谁料艾宝侧过身，忙不迭往嘴里塞竹叶，内心 OS： 别找我，别找我，老娘只想干饭。将爷爷不死心，再次把孙女往爱宝跟前推，但经历过三次退货，均被残忍拒绝后，爱女士早已经蜕变为纽祜禄爱，主打稳坐泰山，看谁能耗得过谁。果真，当爱宝潇洒起身扬长而去后，将爷爷坐不住了，拼着老腰扛起两只崽崽回家。以前捧着双胞胎乐到眼睛眯成缝的小老头，如今变成苦瓜脸眉毛拧成了一条蚯蚓。谁能想到如此可爱的崽崽一代一个不吱声？先前带娃的重担还没交到将爷爷身上时，他非常快乐的跟瑞宝、灰宝玩小飞毯游戏，即便姐妹俩越狱也乐呵。呵呵的把他俩提溜回去，而现在将爷爷带娃阿姨谷就没停过。只见他正忙着把脏脏熊瑞宝擦拭干净，灰宝突然爬到他背上，试图占领智商的高地。爷爷手忙脚乱护住熊孩子，顺手给他擦了下身子，随后将爷爷就收获了重达四十斤的熊肉沙袋。姐妹俩一熊抱着一只靴子不肯撒手，将爷爷费了九牛二虎之力才终于挣脱。气喘吁吁的他试图跟闺女讲道理。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯而艾女士就像当初装瞎的江宝那样，假装无事发生，默默转过头去。阿爸，你在说什么呀？
，熊家听不懂啊！江爷爷做梦都没想到风水会轮流转。几天下来，他的老妖成功被双胞胎整废了。于是照顾姐妹俩的重担交到了宋三岁身上。万万没想到，宋宝带起娃来居然这么快乐。只见他嘚瑟的晃动怀里的两只崽崽，满脸笑意，和生无可恋的江爷爷形成鲜明对比。并且宋宝还会主动抱起小家伙举高高，一天到晚身上仿佛有那拾不完的牛角。宋三岁牵着瑞宝的小爪子不停晃动，感觉下一秒崽崽就要吐奶了。艾宝看到这一幕，直接瞪大了双眼。万万没想到退货竟然退错人了呀！只能说不愧是让福宝闻声色变的女人。就是不知宋三岁能坚持多久呢？猫界性别乌龙再添一位受害者，于爱的绯闻男友秦大朵竟然是女熊。只能说官方更正后，越看大朵越觉得秀气。而秦大朵得知自己是女孩子后，立马变腼腆，就连最经典的兔子舞都不好意思跳了。红洞二馆长艾艾得知真相后，简直要气疯了。看着不停讨好自己的臭哥哥，狠狠给了他几巴掌。毕竟谁能接受绯闻男友一夜之间变嫂嫂？其实爱不用担心，他也不是没有机会。毕竟虫洞搞错，幼崽性别的骚操作已经屡见不鲜了。一二三四五顺以及穿心属性都是受害熊，甚至当年可爱兄妹就曾被当成是双胞胎熊，后面才改口龙凤胎，所以再来个反转也是有可能的。如果说国内弄错性别最多的机构是虫洞，那国外最有名的就是亚特兰大动物园，一共五只熊猫幼崽有四只认错性别，其中最出名的就是花花萌兰的老爹美兰。如果只是弄错性别也就算了，还掰弯一。绝情谷谷主五一17岁了，还是根光棍。而美兰七个老婆， 2 3个仔，直接活成熊生林家。此外，熊猫界最炸裂的性别乌龙当属普普发发。当年大熊猫娜娜产下一对龙凤胎，因为长相可爱，性格活泼，被普发银行认养。姐弟俩被分别取名为普普和发发。姐姐普普逐渐长成亭亭玉立的大姑娘，金虎和她一眼定情，就差结分入洞房了。结果普普即将四岁的时候被爆出惊天大瓜，起因是这天饲养员发现她有抬腿、倒退等雄性行为。凑近一看，普普的腹部还有两个肿瘤似的东西。饲养员突然想到一个结论，内心大为震撼，随即将自己的猜测报告给了元芳。于是动物园给普普来了个全面的检查，结果发现银行家大小姐从始至终都是少爷，一夜之间老婆变老铁，金虎简直要疯了。从此只要听到对方的名字就会生胖气。而弟弟发发在普普女变男后也去检查了，当时的结果仍旧是实打实的男熊。没曾想八月份发发竟出现假孕现象。好家伙，再次检查并发现她是女熊，因此网友猜测当时一定是两熊抱错了，普普才是发发发发才是普普，就是说两熊抓马的熊生经历电视剧都不敢拍。此外，高老爷的孙女真好看，也就是团子，一开始被忠心当成男孩子对待，后来才巧摸改成了雌性，就是说这性别修改的略显敷衍了。不知熊猫界还会有哪些性别乌龙事件呢？想必最可怕的就是女明星花花变成男熊吧。中心发布小奇迹最新动态，小家伙状态良好，化身粘人精。只见小奇迹吧唧吧唧咀嚼着笋笋，像个小孩子似的叉着腿豪迈的坐在地上。刚回国时需要奶爸斗智斗勇才肯吃的窝头，现在吃的津津有味，简直香迷糊了。小奇迹脸蛋肉嘟嘟的，看样子没少干饭，张大嘴打哈欠的模样更是萌化无数猫粉的心。因为要适应环境后才能到外场玩耍，懂事的小奇迹知道姨姨们都很担心自己，便坐在熊洞前搞吃播给大家看。或许是认为小奇迹状态越来越好，贴心的奶妈拿来蒙兰同款红色玩具球给他玩，并且还带来许多辅食给他米西米西。小奇迹立马化身粘人精，不仅配合站立训练，还撒娇要对方把窝头喂到嘴里才肯吃。就连奶妈来打扫卫生也要凑上去求摸摸。仅用两个月时间就能获得小奇迹信任，可见我们国内饲养员不仅认真负责，还有爱。竹竿都是破开的，摆放整齐，方便小家伙取食。小奇迹每天睁眼就是一大片绿色海洋，内心惊叹不已，啥家庭啊，竹子还能当被子盖？家人毫无底线的疼爱让小奇迹安全感满满。当奶爸来给正在干饭的小家伙梳毛时，小奇迹并没有警觉起身逃得远远的，而是边干饭边亲昵的仰头主动往奶爸身上蹭。如此有爱的画面实在让人倍感温馨。因为在内舍闷了太久，小奇迹总在门口晃悠，眼巴巴瞅着外面，满心满眼都念着想出去玩。想必不久后我们就能再次看到仔仔整活了。要知道，小奇迹刚出外场时直接玩嗨了，不停在场地内奔跑，兴奋的咩咩叫，还连着翻了两个跟头，跟姨姨们打招呼。并且小奇迹还跑到水池里洗了个冷水澡，屁屁上湿淋淋的，主打皮糙肉厚抗冻。随后啪叽躺在地上，顺着斜坡草坪滑到坡底，动作像吃了德芙一样丝滑。嗨皮的小奇迹表示要给姨姨们表演才艺。只见他身着黑色燕尾服，跳了段华尔兹，动作无敌优雅，不愧是多才多艺的小熊。而小奇迹的大哥泰山知道弟弟暂停营业后，立马化身整活达熊，卖力跳起摇摆舞，甚至各种撒娇卖萌替弟弟宠粉。虽然泰山已经是18岁的老年熊，但身子骨仍像小年轻那样强壮。为了让弟弟安心休息，他半夜偷偷去挖煤。灰头土脸吃笋笋的样子像极了劳工，但看到贝贝后就知道泰山还是收敛了。不知
。小五究竟是什么雄奸大冤种？每顿揍都挨得莫名其妙。这天，蛙哥手脚并用征服了大吊篮。王仔灵机一动，坐在秋千上使劲蓄力，瞅准时机，把毫无防备的蛙哥给推飞了。火山哥吓得吱哇乱叫：“你不要过来啊！”随后晕头转向的他不小心摔下了吊篮，痛失一大乐趣。王仔的立马送上爱的教育：“没用的东西怎么就掉下来了？气死老娘了！”看到蛙哥成天都被老妈当成玩具耍。终于明白他为何又被网友戏称为“莽残仔”。只见火山哥试图跟铁石心肠的老妈抢摇篮玩，结果莽仔直接用鼻子戳翻好大儿，表示婉拒。蛙哥内心愤怒的小火苗蹭蹭往上冒，于是他躲到树后，不停向老妈挑衅。莽仔怕撞到头，气得翻白眼，可别被我逮到。之后，莽仔为蛙哥定制了地狱级别的军靴，早上出门先给好大儿使个绊子。随后帮蛙哥快速练成必备技能钢筋铁骨。对此，小五表示：“我上树慢，可下树快啊！”我妈一叼一扔，咻一下就下来了。其实蛙哥在日复一日的艰苦训练下，已成功攀爬并登顶小树，在此遥遥领先。但要是被盲仔看到，蛙哥又得挨打。挨揍次数一多，小五变得有些疑神疑鬼，每天眼珠子滴溜溜乱转，总觉得有刁民想害朕，就连拉屎都显得狗狗祟祟，仿佛看到了太难。就是说，有位24小时鸡娃且全月无休的暴躁老妈，蛙哥能平安活到现在，全靠命运。相比之下，瑞宝、辉宝的每顿打都是他们应得。这天，两姐妹趁老妈不在，举办了摔跤比赛。正当他们打得白热化之际，爱宝来了。只见爱女士咬着辉宝在空中画了个圆，随后一掌把他掀翻到木床上。瑞宝在旁边吓得瑟瑟发抖，不敢吱声，感觉还不解气。爱女士提溜着辉宝皮带，转了个圈后狠狠甩到了地上。就连试图卖萌球放过的瑞宝也没放过，只能说爱宝生起气来能顶两个盲仔。主打理解成大，成为成大，超越成大。虽然爱宝非常喜欢小甜瓜瑞宝，然而当闺女没玩够，不愿回家时，爱宝就会把瑞宝当成沙包滚来滚去，还顺便让他尝了尝熊掌的味道。瑞宝一脸懵圈，我不是妈妈最爱的崽吗？果然是一胎照书养，二胎照猪养。但要论惨，还得是无缘无故挨揍的蛙哥。不知盲仔的军训是教学何时才能结束呢？不要过来啊！究竟是雄性的泯灭，还是道德的沦丧？一向好脾气的熊宝竟对着孔雀大打出手。这天，孔王爷光天化日之下飞进熊猫馆里，就像身处自家后院一样，四处悠闲溜达。看到浑身上下只有舌头是彩色的大熊猫后，孔王爷当即开屏炫耀自己光鲜亮丽的羽翼。就你小子占着国宝身份，识相的话就赶紧让位。原本正在打瞌睡的熊宝怒火蹭一下就上来了。撸起袖子就准备给孔王爷来个搓澡壶，谁知孔雀仗着自己身轻如燕，开始溜熊宝，并且每次都在快被抓住时扑腾着翅膀起飞。熊宝满腔怒火无处发泄，只能狠狠朝空气出拳。首战告捷的孔王爷之后形势更嚣张了，不是逗弄瑟瑟发抖的熊猫仔仔，就是搞偷袭，把熊宝吓出180度转体，甚至还光明正大的偷吃滚滚轮的窝窝头。熊宝见状，彻底忍不了了，这简直就是在践踏国宝的尊严。只见他像一阵风似的冲过去，大喊：“拿命来！”孔王爷两条腿倒腾得像风火轮一样快，谁能想到两驱的速度竟丝毫不输四驱？最终，孔王爷被薅掉了一根尾巴毛。扳回一局的熊宝得意的放嘴里剔牙，心想：“味道也不怎么样嘛，得意什么？”愤怒的孔王爷对着滚滚宣传话一顿传，随后拖家带口彻底跟大熊猫宣战。只见孔雀太太不停在作死危险边缘疯狂试探，看到熊猫没摸着自己，又转头嘚瑟的抖动尾巴，简直把嚣张二字刻进了骨子里。只能说熊猫不发威，真当他是丁丁猫啊！于是杨邦直接把孔雀堵在了室内。刚开始孔王爷还能勉强扑腾起来躲避伤害，奈何室内就屁大点地方实在限制发挥，没一会孔王爷就被杨邦摁在地上使劲搓澡，而他引以为傲的羽翼也被拔得一干二净。就是说你闲的没事。非得惹国宝干啥呀？往日威风凛凛的孔王爷直接变成光屁股的走地鸡，眼见尊严碎成渣渣，他干脆厚着脸皮演一臂装死。杨邦一看真没劲，便转身不屑的走开了。最终还是好心的熊猫饲养员用耙子把他救走了。想必孔王爷往后再也不敢招惹熊猫了，毕竟对方可是满级国宝，打谁都不用负责。如果偏要凑上去找虐，那只能祝好运了。因小时候都是车座子，为何大家只嘲笑灵言却不笑话麦麦？只因车座子也有好看和好笑之分。小时候的麦麦格外奶萌可爱，头戴包子和蝴蝶结的照片更是迷晕万千猫粉。尽管长大后发展成车座子脸，但一众狂热粉还是直呼好看。相比之下，同样是车座脸的胖颜就显得格外搞笑。两熊虽然是亲兄弟，但谁也不服谁。每天不是在打架，就是在去打架的路上。但谁能想到，最先撩架的居然是温柔可亲的麦麦。他仗着自己的体重优势，经常把灵岩摁地上摩擦。吃了几次亏后，胖颜痛定思痛，决心努力炫粉。体重吹了气似的。蹭蹭往上涨，像头小猪。这天信心满满的扭呼噜岩向麦麦发出挑战。只见他先是扮猪吃老虎，假装被对方压制，随后一个鲤鱼打挺，瞬间扭转战局。还在输出的麦麦直接被胖岩扯到
。随后他调整位置，一脑门把胖岩撞到沟里。只能说看这俩熊打架还怪好玩的来。此后胖岩复仇战争第一枪彻底打响，浑身蛮劲的他还练就了必杀技猪突猛。没有花里胡哨的招式，埋头酷酷往前冲。麦公子直接被岩猪压制的毫无还手之力，很难不怀疑胖岩推车是打麦麦时学会的。但猪突猛经用久了，难免会被吵得破绽。这不麦麦直接咬住胖岩的后脖梗，强制刹车。果然有卧龙的地方，五米之内必有凤雏。然而胖岩这小子不知从哪得到的武林秘籍，一出手就是必杀技，还专门挑最软的地方攻击。这天胖岩又把麦麦摁在地上，使劲揉捏，踩着他铃铛符，不服不服，让你痛失南雄尊严。但麦公子可是上过刀山下过火海的猛熊，只见他一脚把胖岩顶起来，拿捏住命脉。这难道就是俩货没老婆的原因吗？即便现在分家了，他们的纷争仍没有结束。先前元芳想让兄弟俩多见面，才用的透明玻璃，谁料俩熊一见面就掐整个护栏，摇摇欲坠，吓得元芳连夜换成磨砂半透明的玻璃。但胖岩仍。时常趴在上面挑衅，还撩完就跑，气得麦麦恨不能破墙而入，大战三百回合。此外，两熊还会因奶爸先喊谁吃饭而闹脾气。麦麦时常从门缝中偷瞄胖岩小零食是否比自己多，如果发现端倪，他就会生胖气不理的。要是先喊麦麦，大胖岩也会气得骂骂咧咧。总之就是只有奶爸受伤的世界打场了。此外，兄弟俩有个共同爱好，就是喜欢美女和小孩，讨厌男游客。当麦麦被一个眼镜大叔追着亲时，他直接生胖气，龇牙咧嘴的隔着玻璃打他，非礼啊！你个臭不要脸的两脚兽！而胖岩也会扭头就走，丝毫不带搭理。只能说有这两个性格跳脱的活宝在，想必元芳连睡觉都要乐开怀了吧？动员工大变动，谷大爷光荣退休，社恐小熊花点点，时隔四年终于复出。这天游客们去看望谷大爷时，发现他一夜之间变得又大又胖又脏。定睛一看，才发现竟然是胖大海。原来谷大爷已经到了退休年龄，搬去飞展区跟丫丫做邻居了。而社恐小熊花点点，时隔四年强势归来。首先就夺走了老弟胖大海的院子。只见气场两米八的花点点径直来到游客面前，随后化身射牛，沿着窗边挨个打招呼。好家伙，这还是当年那个第一天斩子，就吓得不吃不喝，连屎都不敢拉的小姑娘吗？不过也有网友说，花点点只是想逃避营业，没曾想被当成社恐，在后院好吃好喝供起来。要不是碎嘴子的木叔每天都在翻修，估计花点点也不会这么迫不及待的出来。是哥呢，点点，点点，点点，点点，点点，点点。哎呀呀呀，好胃口啊！随后花点点开始整活，势必要挽回猫粉的心。只见他麻利的爬上木架，表演走过木桥，随后在大吊篮上假装秤砣，展示超强平衡。就是说，这肥美的背影像极了萌小六二点零版，因为在后院憋太久，他直接玩疯了，狠狠拿捏倒挂金钩下吊篮。然后抱着大红球就是一顿拳打脚踢，看来花点点也是有脾气的美女族。当奶爸来送老爸秘制小窝头时，花点点脸皱成了包子，转身潇洒离去。很难不怀疑北洞窝头是用斗制作的。滚滚们一吃一个不吱声。萌宝萌玉姐妹俩发现新邻居后怂怂，老半天才敢上前透过小缝隙打招呼。或许姐妹俩害怕自己也会跟胖邻居一样，被眼前的漂亮姐姐撵走了。其实胖大海如今的日子非常滋润，毕竟谷谷退休前特地把大别墅留给他。只因胖大海是谷大爷前女友的儿子，果然你大爷永远是你大爷，这格局相当了不起。胖大海搬进去的第一天就差点累瘫，还翻着白眼跟姨姨们表演向云端，不愧是北洞未来的营业主力军。此外，为了让大海早日适应换新环境，暖心的奶妈特地奉上按摩套餐。这小子乐得不停傻笑，还知道摆好姿势。熊生转变的太突然，先让我缓缓。而萌儿闻到隔壁陌生男熊的气息后，很是好奇，一改往日的满场运动，躲在墙边来回走动，还会站起来向大海新家使劲张望，边看边咩咩叫，想要跟对方交朋友。只能说胖大海还真是福气满满的小熊。先是跟着三哥混变成射牛小熊，如今又抱上新晋保安队长二哥的大腿，估计未来也没有熊胆欺负胖大海了。啊、<笑>眼前这只放屁还抬定的讲究熊名叫土豆，本想放的悄无声息，谁料地上的灰尘暴露一切，不愧是国宝大熊猫，连放屁都不一般。此外，小熊精土豆还会举起胳膊挠嘎吱窝，仿佛在说同志们好，同志们辛苦。都说自律的小熊从定点拉青团开始，虫洞二馆长爱爱以身作则。只见他百米冲刺上厕所，好险，差点就拉裤兜。看到有游客偷拍，爱爱很羞涩的藏起屁，随后带着女明星沉重的包袱，找一个更隐蔽的地方。感觉爱爱拉完巴巴后，整只熊都舒展开了。而讲究熊闹闹在拉屎都被夸可爱的年纪，不仅会定点上厕所，还要分四个步骤。只见他先撅起屁股，在一号厕所拉青团，随后二三号厕所分别释放一半洪荒之力，最后来到洗漱间，在台阶上把屁屁擦干净。虽然陈圆圆小时候经常挖煤炸矿，但她的妈妈圆圆却是只讲究熊，地上的苹果用脑门擦干净了才放进嘴里，心想我干净关孩子什么事？恐怕整个熊猫界最讲究的就是蒙氏家族了。蒙太后从小就酷爱干净洗澡，自己动手。漱口、洗脸和洗脚一向都不能少，还
还得配上自助式洗头才算完美。一套流程下来，感觉他每根毛发都淘得锃亮。萌萌的三个儿子也都是爱干净的拯救熊。萌大起床第一件事就是拿起毛巾整理仪容仪表，先擦擦脸，再擦擦脖子，满脸都写着惬意，一整个就是不用奶爸操心生活，能自理的娃。而萌二接受过军事化教学后更专业了，每天上班前都要黄脸奶爸在床上铺好凉席，自己板板正正躺上去，像极了过年待宰的香猪。如果凉席脏了，就拿去洗洗晾晒。聪明的萌二还知道用小手仔细整理，直到彻底铺开，看不到一丝褶皱才肯罢休。此外，小熊金萌兰更是格外注重形象，洗澡前会去跟木叔撒娇要毛巾，交代好一切后，萌儿才开始洗澡。洗洗小手，搓搓脸蛋，就连朵朵也要搓洗干净。此时木叔也按照约定拿来毛巾铺在吊篮里。萌兰泡了半小时后，心满意足，一路小跑着回家，叼起毛巾放头上，不停擦拭心里面，直冒泡。并且小熊精还知道不给奶爸添麻烦，用完的湿哒哒毛巾直接放到木架上晾晒。很难不怀疑萌兰皮套下装了个人，就是说这么讲究的三兄弟一定有老婆孩子吧？李栋再次发布丫丫最新视频，没想到长公主竟对窝头犯起了愁。只见丫丫吃着胡萝卜，一口下去嘎嘣响。随后急切地拿出竹篓里的笋笋塞嘴里，内心 OS 好险，差一点就饿死了。再次惨遭嫌弃的竹篓识趣地滚到了远处。或许是因为押宝日渐圆润，有了小肚腩，这次奶爸往窝头里少加了一些蜂蜜。押宝格外艰难地吃着口味寡淡的窝窝头。哎妈，你们就拿这玩意来糊弄我！只能说第一次看到长公主吃东西如此伟大。随后他踮起脚，使劲往木架上张望，希望能找到根漏掉的笋笋猪窝头吃，能让从不挑食的丫丫对着窝头发愁。北洞厨师是有点子厉害在身上，看到如今的丫丫脱胎换骨，日渐圆润，真的会为长公主感到高兴。果然，只有在自家才能过得开心自在。每天不仅有吃不完的新鲜竹子和笋笋，还有胡萝卜、苹果、窝头等美味加餐，并且奶爸奶妈还会变着花样准备礼物，只为让长公主每天都充满惊喜。想当初，丫宝结束隔离刚回到北洞，奶爸就给他安排了萌兰同款大红牌。还用笋笋收买胖大海熬夜赶制鸡笼，天气逐渐炎热后，太子府有了喷淋设备，长公主府自然通透安排到位。令人欣慰的是，押宝精神状态也在逐渐恢复，从轻手轻脚生怕弄坏这来之不易的玩具，到如今对着玩具拳打脚踢彻底放开自我，丫丫一举一动都在表达内心的快乐。记得当初她还在孟菲斯时，每天都郁郁寡欢，知道磕头乞食也得不到饲养员的怜悯，丫丫就像模型一样呆呆地望向监控，用无声的沉默表达抗议。而当王鹏馆长主动请缨前往孟菲斯后，我们的丫丫才终于得到鲜嫩的竹子和笋笋。只见他满眼不可置信，拿起竹子闻了又闻，许久才下定决心轻咬一口，慢慢咀嚼，品尝到美味，丫丫再也按捺不住内心的激动。他疯狂检查其他竹子，心想怎么可能都这么难？确认无误后，才终于享受起汁水丰富的笋笋。这一幕不知让多少网友心酸落泪。好在丫宝熬过了那段难挨的日子，回家后的他享受到了奶爸奶妈毫无底线的宠爱。北洞也没有因丫丫热度高而安排展出，长公主每天只需酷酷炫饭就足够了，争取在2024年和徐萌萌女士看齐。想必到那时，丫宝的美。美貌也不输年轻熊。